Сегодня к нам пришли с облика. Где-то это было 7 утра. Мы еще спали. Мы проснулись от сильного стука в одной двери. Мы вскочили сразу, стали одеваться, но мы слышали звуки, да, лома уже чего-то, того, что уже взламывает нашу дверь. Муж на бегу, одеваясь, говорит им, я же иду, только не ломайте дверь. На что они, да, без всяких реакций начали материться. И матом кроя вскрыли дверь, начали, сразу положили мужа на пол, надели наручники, потом подняли и дали ему постановление прочитать. Он прочитал постановление и начали проводить обыск. В это время, конечно, видя своего мужа, да, как человека, который никогда ничего плохого не сделает, и видя его в таком положении, мне стало плохо. Я стала потихоньку терять сознание. На что они, видимо, это увидели. Я сказала, мне плохо. Они это увидели и сразу вызвали скорую. Выступали скорую. Приехала скорая. Сделала укол, стало легче. Ну, обыск в это время уже шел во всех комнатах. Они так посмотрели везде, что можно было посмотреть. Они смотрели везде. И он проходил в каждой комнате, и везде. Да, там мы там детей перекладывали из комнаты в комнату, где их нет. Но тем не менее, конечно, дети слышали, как вламывают дверь, что делают с их отцом. И это, конечно, уж очень тяжело. Видеть такое, зная, какой он человек, какой он отец, и видеть такое морально, это очень тяжело. И вот они закончили обыск. Он там попросили его подписать документы. Он подписал там некоторые, но с некоторыми он был не согласен, да, и там он сказал, что мне нужно здесь написать там, с чем я не согласен, с тем, чтобы здесь написали и так далее. Он, конечно, там не было, у них был протокол о обыске, но у них не было о задержании ничего. На что муж мой сказал, что у вас нет да, такого ну, бумаги, чтобы меня вот задержать по, этому, по закону официально. Они сказали, что бы вы сейчас ни говорили, да, мы все равно вас сейчас увезем. И потом уже они объяснили тем, что Нарима говорит, ну давайте здесь, вы меня спрашиваете, допрашивайте, я вам здесь все скажу, не обязательно же мне ехать. Они сказали, нет, в любом случае вы с нами проедете, у меня здесь с собой нет компьютера, туда-сюда, и в итоге уже мы понимали, что там говорили что-то бесполезно. И, ему этот, и сказали одеться ему, одевался он при них, можно сказать. Один он в комнате не оставался, он пошел одеваться, они стояли рядом с ним, когда он одевался. Потом, и даже в туалет, он ходил при них, да, с открытой дверью, потому что, да, они были рядом всегда и со мной, и с ним, ходили по пятам. А потом уже все, сказали одеться, он оделся, и вот... Сказали, куда его везут, да, я уже спросила, куда, там, что, как. И вот это мне объяснили, и все. И они сели в маршрутку и уехали.